nu mijn vijanden terugdeinzen, ten val komen en onder uw blik vergaan. Want u hebt mijn rechten verdedigd. U nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht, hun namen uitgewist voor eeuwig. De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen. U vaagde hun steden weg, ruïnes voor altijd. Zo vergaat het hun. Maar de Heer zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Alle volken berecht Hij eerlijk. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoeken, Heer. Zing voor de Heer, die zetelt op de Sion. Maak aan de valken zijn daden bekend. Hij wreekt vergoten bloed, gedempt de doden. De noodkreet van de nederigen vergeet hij niet. Heb erbarmen, Heer. Zie hoe mijn haters mij kwellen. Draag mij weg van de poorten van de dood. Dan kan ik vertellen van uw roemrijke daden. Juichen in de poorten van Sion. U hebt mij gered. De valken verdwijnen in de kuil die zij groeven. Hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. De Heer maakt zich bekend en doet recht. Door zijn hand komt de goddeloze ten val. Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk. Alle valken die God zijn vergeten. Maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren. Sta op, Heer, laat de macht niet aan mensen. Mogen de valken berecht worden in uw aanwezigheid. Jaag ze angst aan, Heer. Zij moeten weten dat ze mensen zijn. Van Psalm 9, vers 19. God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Opnieuw komen we samen. Enkelen hier in de kerk en u daar. Verbonden op de weg die we samen moeten gaan. Steeds verder de woestijn. Er ligt al een weg achter ons. En hoe lang moeten we nog gaan? De prediker spreekt over tijden. Ons leven valt in tijden uiteen. Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen, een tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd van oorlog, een tijd van vrede. En inderdaad, er is een nieuwe tijd aangebroken. Deze woestijn treft ons allemaal. De tijden vallen uiteen. 
doen ons uiteenvangen. Maar God houdt alles bijeen. In Exodus 17 kunnen we ook lezen hoe het volk uiteen dreigt te vallen. Vers 1. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. Maar er is geen water. Het volk komt in opstand en dreigt uiteen te vallen. En Mozes roept vertwijfeld naar de Heer. En God geeft water. En daarom leert Jezus ons later ook binnen, geef ons heden ons dagelijks brood. Opdat het volk, de gemeente, aan het einde van de dag God danken kan voor Gods antwoord, voor water en voor brood. Dit voedsel geeft wat nodig is voor een nieuwe dagreis morgen door de woestijn. Die woestijn is nog om ons heen. Deze tijd van lijden is nog niet voorbij. Maar er is weer één van de veertig dagen voorbij gegaan. En Pasen nadert. De doden gaan zelfs met ons mee. Die gestorven zijn, worden namelijk door het volk meegedragen. Wij nemen hen in gedachten en gebeden mee. In de Bijbel staat dan, de beenderen van Jozef worden meegedragen door het volk. En wij geloven ook dat zij in hun sterven ons al zijn voorgegaan. Pasen omringt hen. En de psalmen komen heel dichtbij in deze tijd. Omdat ze vaak gestreden zijn ook in de woestijn. In eerdere gebedsdiensten zagen we net als nu hoe de vijand de mens bedreigt. De gelovige, de rechtvaardige, de verzwakte mens zoekt God en smeekt om een hemels antwoord. En dan volgt de bevrijding, het antwoord, ook in deze psalm. En de dankzegging en de lofprijzing klinkt. De psalmen hebben Pasen al in zich. En daarom klampen Gods kinderen zich zo ook in deze tijd aan de psalmen vast. De psalmen beschrijven exact onze situatie, onze tijd. Maar ze bevatten ook wel iets van een antwoord. En ze troosten ons dus. Ze geven hoop. Want ik mag toch ook, net als Israël toen, rijken naar Gods genade, naar zijn troost en zegen. In de woestijn zie ik geen hand meer voor ogen. Maar ik vouw mijn handen en niet te vergeefs. Ik wacht op God. En dan deinzen de vijanden terug. Een virus wijkt. Zo zal het gaan, omdat Psalm 19 God mijn rechten verdedigt en in een plaats op zijn zetel als een rechtvaardige rechter. En het oordeel is gunstig, ook als het volk in de woestijn nog dorst heeft. Mozes en het volk ontvangen water uit de rots. Genade, een zegen. Wat gans onmogelijk lijkt, geeft God aan zijn kinderen. Uiteindelijk worden de vijanden dan verslagen in Psalm 19. En de woestijn, lezen we, wordt tot een burcht. Een burcht voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Zomaar dat de woestijn anders oogt. Een burcht, een vesting. Dat de woestijn nog steeds woestijn is, maar veel minder angst aanjaagt. Iets van rust, iets van vertrouwen komt over ons heen. In Psalm 27 staat dan, de Heer is toch mijn behoud. Voor wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Deze tijd is nog niet voorbij gegaan. In tijden van nood staat in Psalm 19. Maar in die tijden van nood, dus een burcht. En die burcht ontstaat, gemeente, als het volk in gesprek blijft met God. Het gebed dus, of het lezen van de psalm, het woord van God, of luisteren naar het orgel, een geestelijk lied. 
Stil worden voor Gods aangezicht. Luisteren naar de stilte, of de stilte ook stilte blijft, of dat in die stilte een zeven klinkt. Water uit de ros, mannen uit de hemel, Jezus die zich laat aanraken, Gods hand op u en op mij. Want God vergeet de armen niet, is onze tekst. Voor de zwakken is niet alle hulp verloren. Ja, ineens zijn wij zo. Wij vonden onszelf helemaal niet arm. En zwak ook niet. Wij waren sterk. En we waren rijk. Wij waren goden geworden. En die wil kan alles. Zo mooi is het laatste vers. Zij moeten weten dat zij mensen zijn. Waren we dat dan vergeten? Waren wij vergeten dat wij mensen waren? Macht had God de mensen geven, al in het paradijs. Maar wel een macht in afhankelijkheid van Gods macht. Laat Hem besturen waken. En zodra de mens Gods macht naar zich toetrekt, ontstaat chaos. Vijanden staan op, een veelheid aan goden, toren storten in en woestijn ontstaat. Maar leert de mens zijn of haar positie weer kennen en neemt die positie ook in en leert hij of zij weer binnen, zoals in Psalm 19 staat, dan, sta op hier, laat de macht niet aan mensen en ontstaat de troost en de zegen van God. Gods macht wordt ontvangen, zijn liefde en zegen en bevrijding. Op dit moment, 31 maart 2020, weet ik het ook niet precies. Maar gemeente, ik hoef het ook niet te weten. De reis is nog lang niet volbracht. Aan de horizon zie ik nog niets nieuws ontstaan, nog niets nieuws verschijnen. Morgen weer een nieuwe dag. Maar dag aan dag draagt God ons. Dag aan dag het dagelijks brood. En of in uw leven of sterven, wij zijn van de Heer. Het is wel woestijn, maar het is ook goed. Want God heeft ons niet verlaten. En Hij zal ons niet verlaten. Wat vliet of bezwijkt. Getrouw is immers mijn God. Amen. Kinderen in nood, overal op aarde, 
overal om ons heen en onder ons. Genees en zeer. Bevrijd ons van de vijand. Bevrijd ons ook van onze hoogmoed. Bevrijd ons van onze angst. Bevrijd ons en schenk ons vrede. Heer onze God, in een onzekere tijd, steeds verder en steeds dieper de woestijn in, bidden wij u, ontfermt u zich over ons en houdt ons vast. Het is spannend. Het is moeilijk dat wij hier nu zijn. Dat het verleden achter ons ligt. En dat de duisternis, de dood, de vijand en de woestijn ons omringt. Heer onze God, bescherm ons met uw kracht. Wees als een schild om ons heen. In leven en in sterven behoren wij u toe. Heer, wij bidden u voor de predikanten, voor de kerkelijk werkers, voor de voorgangers, voor de priesters, voor de geestelijk leiders, dat zij uw woord zullen kunnen blijven verkondigen. Dat zij de gemeente de wereld voor zullen kunnen blijven gaan in gebed, in geloof en in vertrouwen, in hoop en in liefde. Wij bidden u voor alle mensen die in te huizen wonen en die op dit moment het contact missen met hun dierbaren. En wij bidden u ook voor die dierbaren. Voor partners, voor kinderen, voor ouders, voor familie, voor vrienden. Dat de afstand overbrugd mag worden door het gebed. Door de liefde van u en van mensen. Wij bidden u voor alle kinderen die op dit moment in een onveilige situatie leven thuis die hun huiswerk niet meer maken en wij vragen ons af waarom. Wat speelt er zich af in de huizen van velen? Wij bidden u, Heere God, om vrede voor ouders, om wijsheid. Dat kinderen een veilige plek mogen vinden, spoedig weer op school, en nu thuis. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. Die stervende zijn. Ontfermt u zich over hen. En verlos hen van hun ziek zijn. Genees en bevrijd. En als zij moeten sterven. Bewaar hen in uw hand en troost de bedroefden. Wij bidden u voor allen die reeds gestorven zijn en voor hun families. Wij danken u dat ook al sterft de uiterlijke mens en is ons lichaam zo kwetsbaar dat het goed is met onze zielen. De vijand, de virus, het kan onze zielen niet schaden. Wij bidden nu voor de artsen, de verpleegkundigen, de specialisten, die onderzoek verrichten naar medicijnen, vaccins, thuiszorg. Mantelzorgers, allen die ouderen bijstaan, allen die grote risico's nemen en moeten nemen in deze tijd en die toch ook heel menselijk bang zijn en bezorgd 
en verdrietig om wat zij aanschouwen. Bescherm hen, zodat ze over uw kinderen zullen kunnen blijven waken. Heer, we bidden u voor regeringsleiders, voor koningen en presidenten, voor parlementen, voor ministers, voor bestuurders in regio's, voor alle leiders, dat zij wijsheid ontvangen mogen, dat zij samen zullen kunnen werken en willen werken, ten behoeve van het welzijn van mensen op aarde. Heere God, hier zijn wij. Verder getrokken in de woestijn. De woestijn ingetrokken. Waar we ook zijn. Hoe het ook met ons is. Wat de dag van morgen ook weer zal brengen. Heer, u staat ons bij. Wij geloven het, maar wij vragen het ook. Wij bidden u, genees ons en geef ons vrede. Zo bidden wij u met de woorden van uw lieve Zoon, Jezus Christus, onze Heer, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zijn vrede. Amen.